اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار আমার সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করেছেন যে হজ এবং রুকন এবং কি কি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ভাইজান দেখেন হজ এবং উমরার যেগুলি রুকন মানে হজের মূলত চারটি রুকুন হজের মূলত চারটি রুকুন এক নম্বর হচ্ছে এহরাম বাধা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকেরা যখন যাবে সেখান থেকে থেকে সেখানে এহরাম বাঁধবে দুই নম্বর আরাফায় অবস্থান করা আরাফার ময়দান যেতেই হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে তফে ইফাজা করা তফে ইফাজাটা হজের জন্য একটি রুকুন এটা করতেই হবে কেননা সেই বোখারি হাদিস নাম্বার সতেরোশো তেত্রিশ কেতাবুল্লাহ হাজের মধ্যে এসেছে এবং চার নম্বর হচ্ছে সাফা এবং মারোয়ার সাই করা সাফা এবং মারোয়া সাই করা দারি কতনির হাদিস এসেছে দু হাজার এবং আমাদের হাদিস এসেছে बुजते हजर रुकन हमारे रुकन हम राम बाधा দ্বিতীয়ত তফ করা তৃতীয়ত সাই করা রুকুন গুলোর কোন একটি ছাড়া পড়লে হজ উমরা শুদ্ধ হবে না মনে রাখতে হবে আমাদের সকলকে যারা আমরা বিশেষ ভাবে হজ এবং উমরাই যাব এই রকম মনোভাব নিয়েছি তাদের মনে রাখা দরকার যে এহরাম বাঁধা আরাফায় অবস্থান করা তফে ফাজা করা এবং সাফা মারোয়ার সাই করা এটা হজের জন্য অপরিহার্য এই রুকুন চারটি আর উমরার জন্য তিনটি এরাম বাঁধা তফ করা এবং সাই করা এই রুকুন গুলির মধ্যে কোন একটি যদি ছাড়া পড়ে তাহলে হজ শুদ্ধ হবে না আর হজ এবং উমরার ওয়াজিব হচ্ছে সাতটি হজ এবং উমরার ওয়াজিব হচ্ছে মানে হজের জন্য বিশেষ ভাবে যেটা জানতে পারি যে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা তিন নম্বর ঈদের রাত্রিতে ফজর পর্যন্ত মুস্তালিফায় অবস্থান করা আর চার নম্বর হচ্ছে কুরবানির দিন সূর্য ঢলে যাওয়া পূর্বে বা পরে জমরায় আকাবাই কঙ্কন নিক্ষেপ করা বারো এগারো তারিখ এবং তেরো তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জমরাই কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং মাথা মুন্ডন করা বা মানে খাটো করা এবং ছয় নম্বর হচ্ছে মিনাতে দুই রাকাত মানে দুই রাত অবস্থান করা এবং সাত নম্বর হচ্ছে বিদায় তফ করা আর উমরার ওয়াজিব হচ্ছে দুটি এক মিকাত হতে হেরাম বাঁধা দুই মাথার চুল কর্তন করা বা খাটো করা এই সব হচ্ছে উমরার মানে ওয়াজিব এবং রুকুন 
এবং উমরার আসলে সঠিক যেটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে হাজিগণ সাধারণত হজে তামাত্ম করেন তাই উমরার আলোচনা আমাদের মানে একই সঙ্গে না করাটাই বেশি ভালো তবে মানে হজল সফরে যখন আমরা বের হব তখন হাজির তামাত্মটাই করার চেষ্টা করব এবং তারপরে উমরার উদ্দেশ্যে সফরের দোয়া পরে বাড়ি থেকে আমরা বের হব যাতে হজ এবং উমরা উবাইটাই হয়ে যায় তো এই হিসাবে আমাদেরকে হজের রুকুন এবং অজিব যাতে করে আমাদের অজিব সমূহ না ছুটে এই বন্দোবস্ত আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আশা করি